Let's bow our heads and pray. Our most gracious heavenly Father, we praise you and thank you for this beautiful morning. Thank you for giving another day in our life. Thank you, Lord. You have protected us in the past week. Many people who started their journey at the beginning of the last week, they could not make it this morning. But we really thank you for your faithfulness, your love and mercy in our life. We pray for all the precious people who are in the sanctuary this morning. We pray for all the our dearly beloved people who will be watching the live stream later. We commit this Sunday service into thy hands. Let your name be glorified in this sanctuary. We give all the honor and glory unto your Lord. In Jesus Christ, precious name, we pray. Amen. You may be seated in the presence of God. Comfortful Gospel Church and the Comfortful Gospel Church worship team Greet all the people who are in the sanctuary. Greet all the people who will be watching our live stream later in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We are glad this morning that you are in the sanctuary. We are glad this morning that you will be watching our Sunday service later. The title of my message this morning is The King of Light Shall Come In. The title of my message this morning is King of Light Shall Come In. The text for my message this morning is the prophetic book of Isaiah chapter 9 verse the text for my message this morning is the prophetic book of Isaiah, chapter 9, verse 2. The people that walked in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them has the light shined. Brothers and sisters in Christ, all the dearly beloved people, dear friends, Prophet Isaiah has prophesied when this light which has conquered darkness will rise. The Bible says, for unto us a child is born and to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful. His name shall be called Counselor. His name shall be called the Mighty God. His name shall be called the Everlasting Father. His name shall be called the Prince of Peace. Of the increase of his government... And peace, there shall be no end. And upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The seal of the Lord of hosts will perform this. Dear friends, when Jesus was born in the Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, this prophecy was fulfilled. Herod the Great, known as the Herod the King of Jews, with the support of Roman government, ruled in Judea. He removed all the people who questioned his authority who doubt his authority and who compete with him for power. When this king was ruling with the power of the sword, the Bible says Jesus Christ was born in Bethlehem. When Jesus was born in Bethlehem, it 
it was the beginning of a revolution it was the beginning of the end of darkness and the demonic powers it was the beginning of a kingdom which cannot be moved the true light which brightened the mankind came into this world and the bible says the babe wrapped in swaddling clothes light in manger created uneasiness in the land in my message this morning i would like to talk about three groups of people who were at the time when jesus christ was born in bethlehem the first group was the restless group when the light comes to the activities of life instead of happiness restlessness comes we see in gospel of mark chapter 2 verse 16 herod when he saw that he was mocked of the wise men was exceeding wroth the birth of a child which questions his authority made herod restless through though he desired to worship in his heart he wanted to kill the child his hypocrisy was revealed in divine light and he was exceeding wrath brothers and sisters in christ there are two reasons for herod's restlessness when another king comes his throne will be removed herod could not think about it a king was born there are no two thrones in the sphere of light the birth of the king of kings made him restless when the savior jesus christ was born he was born as the king of kings and as the lord of lords dear friends jesus christ this morning demands 100% of our surrender to his lordship and to his kingship when the king of light comes in we will have light in our life herod wanted to kill the child he covered that with the hypocrisy to worship and to inform the wise men we read this in the scripture before when herod saw he was mocked of the wise men was exceedingly wroth matthew chapter 2 verse 16 we read in the gospel of john chapter 3 verse 20 for everyone that doeth evil hate the light but everyone that doeth good never hesitate to come into the light when john the baptist pointed his finger towards herod he was restless the prophet who pointed herod's life was put in prison even now many people become restless when they hear the news that the light is coming into the darkness many people does not want to give their lordship just like herod the holy spirit which reveals sin the holy spirit which reveals righteousness the holy spirit which reveals judgment when it breathes into our life though it is uncomfortable it will bring repentance and contrite heart when i see a saw the light he said in book of I see a chapter 6 verse 5 then said i who is me for i am undone because i am a man of unclean lips and i dwell in the midst of a people of unclean lips for mine i saw seen the king the lord of lords the second group of people that was there 
when Jesus was born in Bethlehem, it's a group of joyful people. A joyful group. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of king, there came wise men from the east to Jerusalem. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Matthew chapter 2, verse 10. Brothers and sisters in Christ, dear friends, in this dark world which we live, we see a lot of people look for light in their life. For this group, the birth of Jesus Christ is joyful. The joy not only comes to the three wise men, it comes to many lives. It comes to many families. People who are searching for light in this dark hour of the world which we live. They find happiness and they find joy in their life. Prophet Zechariah, before the birth of Jesus Christ, prophesied in the book of Zechariah. Zechariah chapter 9 verse 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon ace and upon a cult, the fall of an ace. Zechariah chapter 9, verse 9. The people who have divine light will come to the repentance from the sinful nature and will lead to joy from their fear. And the third group, those who are there at the birth of Jesus was the worshiping group. Matthew chapter 2 verse 11. And when they were coming to the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him the gifts, gold and fragments and myrrh. Dear friends, not by pressure, but by their own will, they fell down and worshipped the king of light and opened their treasures and presented him the gifts. When the president of the United States come, we will stand. When the important people of the world come, we will honor them. But when Jesus Christ comes, we will worship him. As I conclude my message over here, let the light come into our life this morning. When the light comes into our life, it will bring repentance. It will bring joy of salvation. And it will lead to the undivided worship towards him. Velichatinde Rajava Praveshikate. Yeshaya Pravajanam. Ombadama the Aitinde. Randamate Wakim. Irritilirna Jenam. Valio Rivalichan Kandu. Anta Damasola Desh at the part of the male. Pragasham. Shobichu. Kartavile Prepatavere. Snehidere. Deo Makale. Anta Garate Kiradakana Yi Pragasham. Yepol Udikibana, Pravajaganaya, Yeshiavu Parnu, Namakori Shishu, Jenny Chirikinu, Namakori Magan, Nalga Patirikinu, Adibatium, Abenda Tolibe Lirikim, Abenal Pudamandri, Viram Devum, Nithia Pidava, Samada and Prabhu and the Purvili Kapadu, Abende Adibatine, Abenda Vardanikim, Abenda Samada and Athinum. Avasana Mundagu Gaila, David in the Simhasanatilum, Avende Alatatilum, In the Mudel, Yenecum, Adine, Nayatodum, Nidodum Goda Stabiche, Nelanurtum, Esha Provagenum, Ompadama the Aitinde, Arum, Yerum Wakingle, Carthavile Prepatare, 
ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് യേശു യഹൂദയിലെ ബേദലഹമിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ഈ പ്രവചനം നിവൃത്തിയായി വലിയവനായ ഹെരോദാവ് ഹെരോദ ഗ്രേറ്റ് എന്നും യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഹെരോദാവ് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടെ യഹൂദിയയിൽ ഭരിച്ചിരുന്നു ഹെരോദാവ് തൻ്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ തന്നോട് മത്സരിക്കുകയോ സംശയിക്കുകയോ ചെയ്ത ഏവരെയും നീക്കി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു വാളിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഈ അനീതിയുള്ള രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് തിരുവചനം പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ബേദലഹേമിൽ ജാതനായി കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശാന്തമായി ഭൂതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഈ ശിശു ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തുടക്കമിടുകയായിരുന്നു അന്ധകാര ശക്തികളുടെ അവസാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരുന്നു അത് ഇളകാത്ത രാജ്യം എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇളകാത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരുന്നു അത് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭേദലഹയും പുൽത്തൊട്ടിയിൽ ജനിച്ച ശിശു ദേശത്തെ അലയടികൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുയെ ബേദലഹയമിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ മൂന്ന് കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് അശ്വസ്ഥരായ ഒരു കൂട്ടം സ്വന്തം ജീവിത രംഗത്തിലേക്ക് പ്രകാശം കടക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തെക്കാൾ അശ്വസ്ഥതയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അധികാരിയായ രാജാവിന് കോപം ജ്വലിച്ചു മത്തായി സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം തൻ്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശിശുവിൻ്റെ ജനനം ഹെരോദാവിൻ്റെ അസ്വസ്ഥനാക്കി ശിശു എവിടെ എന്നറിഞ്ഞ് കൊന്നുകളയാനുള്ള ആശ്രയം മനസ്സിലിരിക്കെ ആരാധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഹെരോദാവിൻ്റെ കാപട്യം ദൈവിക പ്രകാശത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു ഹെരോദാവിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിമ്പിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി വേറൊരു രാജാവ് വരുമ്പോൾ തൻ്റെ സിംഹാസനം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് ഹെരോദാവിന് ചിന്തിക്ക പോലും കഴിഞ്ഞില്ല രാജാവിൻ്റെ ജനനമാണ് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ രണ്ട് സിംഹാസനമില്ല ഹെരോദാതാവിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയതുപോലെ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നും അനേകരും അസ്വസ്ഥരാകേണ്ടതാണ് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവിനെ ഈ ശിശുവിൽ കൂടെ നൽകിയപ്പോൾ അവൻ രാജാവും കർത്താവും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ജീവിത മേഖലകളിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിതരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത മേഖലകളിൽ സകല ആധിപത്യവും ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവൻ അവകാശപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാമതായി വെളിച്ചത്തിൻ്റെ രാജാവ് പ്രകാശിക്ക പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ പ്രകാശം വീഴും ശിശുവിനെ കൊന്നുകളയുവാനുള്ള രഹസ്യ ആശ്രയം ആരാധന എന്ന പുറം ചട്ടയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഹേരോദാവ് വിദ്വാൻമാരെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവികമായ വെളിച്ചം പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഹേരോദാവ് കോപിച്ചു മത്തായി സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് യോഹനാനു സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെല്ലാം വെളിച്ചത്തെ ഭഗിക്കുന്നു എന്നാൽ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുവാൻ മടിക്കുകയില്ല തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യോഹനാൻ സ്നാപകൻ ഹെരോദാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയപ്പോൾ ഹെരോദാവ് അശ്വസ്ഥനായി തൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രകാശം വീശിയ പ്രവാചകനെ തുറങ്കിലടച്ചു അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം കടന്നു വന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ള സന്ദേശം ഇന്നും അനേകരെ ഹെരോദാവിനെ പോലെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും പലരും സന്തുഷ്ടി ഉളവാക്കുന്നില്ല പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം വരുത്തുന്ന 
ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലേക്കും സമൂഹത്തിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അശ്വസ്ഥത അനുതാപത്തിലേക്കും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് എത്ര ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ അത്രേ വെളിച്ചം കണ്ടപ്പോൾ യശയാ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ ആ അശുദ്ധ ആദരമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പ്രതികരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം സന്തുഷ്ടരായ ഒരു കൂട്ടം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു കിഴക്ക് നിന്ന് വന്ന വിദ്വാൻമാർ അവർ അന്വേഷിച്ചത് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ സന്തുഷ്ടരായി ഈ അന്ധകാരമായ ലോകത്തിലേക്ക് ദൈവികമായ പ്രകാശം അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം എല്ലാ ദിക്കുകളിലുമുണ്ട് ഈ കൂട്ടർക്ക് ഇത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമയമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവർ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു മത്തായുസ് വിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ഈ സന്തോഷം കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ മൂന്ന് വിദ്വാൻമാരിൽ മാത്രമല്ല അനേക വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലേക്കും കുടുംബങ്ങളിലേക്കും കടന്നു വന്നു ധാർമ്മികമായ അന്ധകാരത്തിൽ സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി അലയുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിന് തികഞ്ഞ സന്തോഷം നൽകുന്ന അത്ര ഇത് അത്ഭുത പ്രകാശമാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആ പ്രകാശം ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും ഘോഷം ജീവിതത്തിൽ നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സെക്രിയ പ്രവാചകൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സിയോൻ പുത്രിയെ ഉച്ചത്തിലെ ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുക ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു സെക്രിയ പ്രവചനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവീക പ്രകാശത്തിലുള്ളവരെ പാപത്തിൽ നിന്നും അനുതാപത്തിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും സന്തോഷത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്ന പ്രകാശം മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടം ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടം മത്തായി സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയോടുകൂടെ കണ്ട് വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്ന് അവന് പൊന്നും കുന്തിരുക്കവും മൂരും കാഴ്ചവെച്ചു മത്തായി സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ക്രിസ്തു ആര് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആരാധന ഉളവായി നിർബന്ധതാലല്ല സ്വയമായി അവർ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്ന് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ആർപ്പിച്ച് ആരാധിച്ചു ഇത് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് കടന്നു വന്നാൽ നാം എഴുന്നേറ്റ് ആദരിക്കും ലോകത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ വന്നാൽ നാം അവരെ ആരാധിക്കും എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ നാം അവനെ ആരാധിക്കും എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ജീവിത രംഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രകാശം ഇന്ന് പകൽക്കാലം പകരട്ടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളറയിലേക്ക് സത്യ വെളിച്ചം കടക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ അനുതാപത്തിലേക്കും ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് നൽകുന്ന സന്തോഷത്തിലേക്കും അവനെയുള്ള ആരാധനയിലേക്കും നയിക്കട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു വിത്ത് ദിസ് മെസ്സേജ് and may god bless this nation let us all stand in the presence of god our most gracious heavenly father we praise you and thank you for this beautiful morning from the time we came till now your presence was with us thank you for giving beautiful english and malayalam worship songs thank you for anointing our worship team Thank you for the word which came into our midst this morning. We were all in darkness. Thank God. The light of this world came into our life. As we are all brightened and as we all saw the light, many people in this community 
many people around the world are still in darkness. This morning we pray in one mind, one accord, and one spirit. Let the people who live in darkness, let them all see this light. We pray for all the people who are in the sanctuary. We pray for all the people who will be watching our live stream later. We bless them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Let them all have a blessed week. We give all the honor and glory unto you, Lord. We love you, Lord Jesus Christ. In Jesus Christ, precious name, we pray, let the congregation say, Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, and the sweet fellowship of the Holy Ghost be with all the saints from now and forevermore. Amen. Let's say the pledge this morning. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life. And we will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Amen and amen. You have a blessed week. Jesus loves you and we love you too. Christa Vadrishya Madhimarangata Atmanaravinda Virita Drishani Pongalomai, Purna Same Sambrishna Tilega, Christian Life, Anandam, Ashwasam, Anugraham. Our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live, www.christianlive.in.